大家好，欢迎来到今天的视频。今天我们将讨论最近发生的一件事，那就是肖战被女魔头挤了一下脸，还有王一博在湖南卫视卫视的新年回归表现非凡。这绝对是一个充满好奇心的话题，我们不容错过。如果你是肖战的粉丝，你肯定想了解这个尴尬情况以及他是如何应对的，而如果你是王一博的粉丝，你也绝对不想错过有关他在卫视的精彩回归的任何细节。那么，让我们一起在接下来的视频中探讨这个令人兴奋的话题吧。准备好迎接一场充满戏剧性和吸引力的冒险吧！幸好肖战的脸是女娲捏的，给他自己捏不知道丑成什么样。肖战晒出了自己在北京初雪时捏的雪人，毫无疑问，这个雪人并不多么美妙。众所周知，肖战对于雪的执念非常深。2019年11月29日，肖战穿着黑色大氅来到了公司楼下，感受着雪的温度。2022年2月13日，肖战又一次穿着黑色羽绒服，在拍戏收工后玩雪。更不用说肖战工作室时不时放出来的肖战玩雪 vlog 了。所以，当2023年北京的初雪降下来之时，肖战晒照大家都有预期了。只不过这雪人的照片着实没什么美感。虽然雪人的眼睛和嘴巴是奥利奥掰出来的，可放大照片一看，莫名一股子大佐味是怎么回事？尤其是肖战，还硬生生的为这个雪人点上了一颗唇下痣。那么，这个雪人代表的是谁，就不言而喻了。只能说，幸好肖战的脸是女娲捏的，给他自己捏都不知道会丑成什么样子呀。这拿自己的脸作为模板捏出来的雪人，肖战也是做出了第361个角度，恰如肖战的自拍。作为拥有绝世容颜的肖战，有着360度无死角的神颜，他每次肖战自拍时，总能找到自己那第361个角度，还酷爱丑特效。每次有新粉因为肖战的容貌或者作品入坑肖战之时，粉丝们的指路顺序都是肖战工作室、肖战大粉剪辑手、肖战自己。毫无疑问，肖战的短视频平台营业实在太令人震撼了。这北京的初雪已经来了，肖战心心念念想要看到的雪也已经见到了。那么接下来想要完成的心心念念，恐怕就是肖战粉丝的了。虽然还没有正式官宣。但是，一直有消息称，肖战会参与拍摄《家人》杂志的开年刊。如果不出意外，这应该是肖战除了正在拍摄的电影《射雕英雄传：之侠之大者》和即将进组的电视剧《藏海传》之外的最新网传资源了。并且，从肖战粉丝的广场之中不难看出，这个消息应该未真。在很多人看来，肖战都不怎么参加时尚圈的事，杂志拍的也不多，一些时尚活动也不参加。可偏偏肖战的高奢代言待遇与时尚资源却非常好，他的高奢都是总部直签，全球的广铺满。就譬如前段时间风头最盛的 Gucci 新总监上位之后，得到全球推广待遇的有且只有肖战这一个代言人。最近 ，Gucci 又在日本的涩谷给肖战投放了广告。再譬如，猪宝宝狮龙，肖战带都没有带过，就直接空降成品牌的全球代言人了。就连广告都是品牌方配合肖战去内蒙古拍摄的。那么，肖战缘何得到这一切呢？除了这个男人有着过硬的业务能力与时尚感知之外，很多人第一眼看到的就是肖战的容貌，就是肖战的那张脸。肖战真的是露脸即圈粉，属于脸在江山在的类型。这种见之难忘的容貌，可不是谁都能够拥有的。
，只不过这个男人不太会好好的用他那张脸罢了，爱用丑特效，照着自己的脸堆个雪人都不太帅气。王一博跨年回归湖南卫视，素颜封面原来是邀约，不愧是顶流，热闹非凡的一个月，是娱乐圈久违的活跃。王一博无疑是热度地带，频繁出镜，话题不断，给了我们提前过大年的即视感。这就是顶中顶的存在，他所在即视热度，就是人气的聚集地，更是话题地带。这是王一博大丰收的一年，自然到了年底交答卷的时候，怎么能少了他呢？很开心的是。那就是王一博今年的跨年会回归老东家湖南卫视，我们可以看到团圆的画面，那就是天天兄弟跨年夜的拥抱，久违的熟悉感，更是一份等了两年的再度合体。之前在街舞上，我们看到了王一博和大老师配合默契的游戏，一如既往。跨年门票因为王一博的回归，瞬间飙升。这人气毋庸置疑了。在年初无名上映的时候，王一博带着作品来，汪涵不惜余力的宣传，带着那份骄傲和开心。这是我们一博的作品，请各位多多支持。言语中的那份亲切，是发自内心的欣慰和开心。兜兜转转中，我们都没有看到天天兄弟三人的画面。这次跨年。王一博带着新歌新舞台回归湖南卫视，同时大老师也会回归。听到这个消息后，我们无比的开心，终于回来了。想必有不少人都和小肥妖一样，期待着合体，因为这里承载了太多美好的记忆。这里是王一博如同家人的地方，是他心心念念的地方，是不能去路演。自己无奈说对不起的地方，是他口中一直说培养他的地方，更是有陪他成长、成就他的天天向上。还有就是如父如兄的韩哥和大老师，他们都希望有机会可以再聚首。曾经一起的六年时光，对于王一博这个年轻人而言，是尤为重要的，是青春，是成长的浓缩。这次王一博回归，无疑是很开心的一件事。新歌配合新舞台，同时呢，这次王一博带来两首歌，他的舞台从未让人失望过。湖南卫视跨年依旧选择海口，王一博爆火的一十九年，出圈的无感水舞台，至今都成了多少人无法匹敌的存在，总被模仿，却从未被超越。现在回想起来，那时的场景依旧历历在目。王一博水舞台开启了他的热搜时代，依稀记得那晚满屏的王一博，舞蹈出圈，歌曲刷爆，骑着大摩托的他，好酷好拽，丸子头造型搭配香奈外套，更是成为了经典。如今，尽管已经过去好些年。但那个水舞台依旧是人们心中的经典，是王一博这个顶端级流量横空出世的标志。我是小肥妖，吹捧王一博从不来虚的。这是王一博转型的一年，成熟稳重了，回归主推一个情怀，能不让人期许吗？就是想说，展望2024年，天天向上是否重启呢？静候佳音。继续分享王一博这些天的好事，够忙的，也够开心的。每天这么多新鲜的讯息，有种应接不暇的感觉。素颜出镜的封面，王一博给我们带来了不一样的视觉冲击，瞬间有种不认识他的感觉。这组封面打破了常规，颠覆了我们对于王一博的认知，给了我们全新的体验。芭莎居然会让王一博素颜出镜，到底背后的故事是怎样的？我们听一下摄影师和主编的采访就知道了。要知道，这次能够邀请到王一博拍摄，是芭莎争取了好久才拿到的机会。是的
，你没有听错，那就是妖风，不愧是王一博，时尚圈都颤抖的男人，果然是不轻易出镜。这次能够邀请到他，也是权衡后做出的选择。都知道，如今的王一博每次封面都会秒空，更是销量霸榜的存在。所以，我们很少看到王一博封面的情况，没有可比性。王一博做事风格和性格中有个特别的存在，那就是一旦成为强项，他就会果断选择放下，转战下一个赛道。这也许就是封面头一次妖风，芭莎从预热到发售，连续发多条动态，表达出诚意。同时，也让时尚圈都惊讶的地方所在。拍摄王一博的艾老师更是开心分享了幕后的故事。王一博是他头一次素颜出镜的艺人，整个过程配合默契，让他意想不到，甚至还有些惊喜。素颜出镜对于一个艺人而言是很大的一份勇气，更别说王一博这种顶端级明星。不化妆下，脸部状态一览无遗，无疑王一博扛下了，甚至很配合，造型也是随性抓了一下，直接就拍摄的。这是对摄影师的一份信任，更是呈现出来的一份态度。这才是芭莎为何频繁更新动态，不放过任何一张图，很真实的还原了王一博，也表达出了一份诚意。迎接王一博的回归，在拍摄的四个多小时里，王一博要求的就是音乐风格，会让他对此产生感觉，表达不一样的自己。卷发凌乱，随性简约，才符合王一博的内在。他是那种很有感受力的一类人，沉默中释放自己，不同角度下表达出不一样的王一博。和王一博合作。是很多人都意想不到的惊喜，激发出来的灵感很多，让摄影师都兴奋。这就是王一博的个人魅力所在。我是小肥妖，吹捧王一博从不来虚的，真这个字形容王一博很贴切，不做作，真挚且真实。